le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo C'est le soir, mais je suis trop excitée à l'idée de filmer En fait, euh, si vous avez vu ma dernière vidéo Et j'espère que vous l'avez vu parce que sinon vous avez loupé euh, le scoop de l'année J'ai été défigurée Bon c'est un petit peu, juste un petit peu Donc en fait, euh, j'ai l'œil qui était tout... Euh... Voilà, gonflé. Du coup, j'ai pas pu me maquiller pendant un petit moment. J'ai toujours l'œil un petit peu gonflé. On le voit pas forcément ici, mais j'ai encore une petite boule. Mais ça va beaucoup mieux. Donc, j'ai décidé de maquiller le soir. Et puis, même s'il est 19h30, euh, je m'en fous, j'ai envie de me tartiner la face. <rire> du coup, euh, vu que j'ai plein de nouveautés que j'ai pas pu tester jusque-là, bah, j'ai décidé de m'y mettre euh, de ce pas. Ça va me faire du bien en plus. J'en ai besoin. Ça, ça, ça zénifie. On change de tête, euh, on fait autre chose, on s'occupe, on fait une activité manuelle. Tu vois ce que je veux dire Et puis c'est sensoriel. Enfin bref, j'ai plein de produits du coup à tester. Donc je vais vous montrer. <rire> donc déjà la première chose que je vais tester, ça c'est sûr, c'est la Power Grip Primer de chez ELF. Donc je pense que c'est un peu un dupe de la Hydro Grip de chez Milk Makeup. J'ai ça que j'avais acheté chez, euh, chez Action, c'est la palette Skyline de chez Max More. Je, trouvais, je l'ai trouvé super jolie. Bon, il y a le plastique dessus, mais dans les teintes un peu violettes comme ça, je l'ai trouvé super sympa. Voilà, donc ça, je vais pas la tester aujourd'hui. J'ai aussi la palette de Adeso Beauty by, euh, en collaboration avec By Indie. Et ça, j'ai envie de vous faire une vidéo, parce que déjà, la palette est beaucoup trop belle. Je vais vous la montrer quand même. Elle est toute petite, je pensais pas qu'elle était si petite. J'ai envie de résoudre euh, l'énigme, parce que c'est un escape game dans une palette et voilà je la trouve euh, trop trop belle les, les, les phares, les trois phares irisés là ils ont l'air incroyables donc j'ai vraiment hâte de tester ça puis derrière il y a un peu le... ce qui peut nous aider à, à résoudre l'énigme j'ai jamais fait d'escape game en plus je vais être toute seule pour résoudre ça ça va être un scandale donc ça je vous ferai une vidéo là dessus aussi et de voir les cartons traîner sans pouvoir ser se servir du maquillage il n'y a, a rien de pire quand tu reçois un truc t'as juste une envie c'est de le tester tout de suite ensuite ce petit colis, bah c'est tout simplement euh, ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Je suis trop contente. Allez par terre, rien à branler. Euh, rien à foutre. Euh, c'est pas mieux. Euh... Rien à faire. Je l'ai mis par terre. Mince. Donc c'est tout simplement euh, Fabien Cosmetics. Donc je suis trop contente parce que j'avais vraiment envie de tester cette marque là. Donc c'est la marque d'un influenceur, TikToker, YouTuber. Vous mettrez des images à l'écran de la personne dont il s'agit. Bah il y a plusieurs produits qui m'ont vraiment intéressé donc je les ai pris. J'ai pas tout pris parce qu'il y a des trucs qui m'intéressaient pas tout simplement et puis euh... et puis je suis pas riche hein. Money, money, money. Donc du coup on va tester la palette. L'emballage est très joli. Bon, voilà, c'est assez sobre et sophistiqué, je trouve. Donc, tout ce que je vous présente est Creative Free Vegan, évidemment. Donc, voilà, c'est un, une palette blanche comme ça, avec un F euh, en relief. Et à l'intérieur, bah, évidemment, vous avez les phares et un miroir. Je trouve l'harmonie super jolie. Il y a un beau mélange de tout ce qu'on peut avoir besoin dans une palette. Il y a du naturel, enfin du neutre. Il y a du peps, il y a du irisé, voilà, de fard irisé un peu métallique, il y a du pailleté euh, topper, enfin bref. Elle est très très jolie cette palette, donc on va essayer ça aujourd'hui. Et de cette marque là, je vais aussi essayer deux autres produits qui sont des produits lèvres, qui est le lip gloss, c'est la teinte quoi déjà Je sais plus, mais c'est la teinte, oh qui est plein de paillettes là. Multiples facettes, une dinguerie. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi les gloss j'adore. J'adore le packaging, je trouve que c'est assez sobre. Je sais pas, j'aime bien, c'est carré, c'est basique. Voilà, on voit que c'est une marque qui, est, euh, qui peut plaire à tout le monde, vous voyez. C'est classique. Et j'ai pris avec le crayon, donc c'est le crayon marron, c'est le... Donc c'est un crayon rétractable, apparemment c'est hyper important. <rire> voilà, parce qu'il y a des gens qui aiment pas tailler leur crayon. Je peux comprendre, très bien. Et il s'appelle Force de caractère. Et puis on peut tirer ici pour retirer le petit taille crayon. Je suis trop contente, j'ai hâte de essayer. Ça fait trop longtemps que j'attends. <rire> ah bah du coup c'est arrivé avec le petit livret là pour faire des, des concours, enfin des, des jeux euh, avec la page Fabien Cosmétiques sur Instagram. C'est très bien. Je sais pas si je le ferai parce que j'ai déjà pas le temps de me maquiller. Alors bon. Puis <rire> Fabien il a signé euh, directement sur sa petite carte de sa main. Donc je trouve que c'est vachement sympa. Il a mis un petit cœur, gros bisou. C'est arrivé euh, en une semaine, classique. Tout va bien. D'ailleurs pour Adeso Beauty, pareil, une semaine. Non, même pas Adeso Beauty, en deux jours c'était là. Un truc de ouf. <rire> j'ai commandé deux jours après, je l'avais. Alors soit ils avaient pas beaucoup de commandes et du coup bah, ils ont pu prendre ma commande rapidement. Soit euh, ils sont très très efficaces. Quoi. Et du coup, il me reste encore un petit carton Beauty Bay comme ça. J'ai commandé et on va tester aujourd'hui. Je sais pas pourquoi elle a boire. Quelqu'un a frappé Non mais vous savez pas ce qui vient de m'arriver. En fait c'était mon voisin qui est venu avec son gâteau euh, cru, enfin <rire> qui était pas cuit, dans les mains. Donc je m'achète à la voyer parce qu'elle avait entendu quelqu'un frapper. Et son four a explosé Non mais son four a explosé, c'est quand même dingue Un four 
qui explose. Oh, je sais pas, c'est pas normal. Enfin bon, il va bien, tout va bien. Le four mâche peu, il est éteint, tout va bien, bref. Du coup, il est en train de cuire dans mon four. Il revient dans un quart d'heure, donc on va essayer d'avancer un peu dans cette vidéo. Euh, le colis Biotibet. Donc j'ai commandé, et ça c'est un truc qu'on va tester aujourd'hui, le nouveau concealer de chez NYX, le Bear With Me Concealer Serum. Moi j'ai pris un teint de 3, c'est à base de champignons. Champignon très mêle, qui paraît qui couvre très très bien et qu'en même temps il est hydratant et qui dé dessèche pas le contour des yeux. Et moi bah, j'adore couvrir mes cernes parce que forcément. Euh... T'as compris Et en même temps euh, bah, j'ai pas envie d'avoir un plâtre sous les yeux et c'était la première réflexion que je m'étais faite la première fois que j'avais testé le shape tape. C'est pas épais, c'était trop euh, asséchant pour mon contour des yeux. Et c'est pour ça que j'avais testé la version hydratante qui est mieux mais que je mets pas parce qu'elle est trop claire. Du coup on va tester ça aujourd'hui et on va tester aussi le petit euh, truc de chez NYX aussi, c'est de les nouveautés ça. Stick it, stick it. C'est un mascara à sourcils qui a des fibres à l'intérieur et du coup qui densifie en même temps euh, bah, le, le sourcil. Et vous savez que mon sourcil est pas très dense. Hein. <rire> Moi j'ai pris la teinte taupe. Voilà donc on va essayer aussi ce petit machin. On va voir si c'est mieux que le Beauty Bay. Sachant que le Beauty Bay moi je l'adore mais je trouve qu'il sèche trop vite. Et en fait là j'ai l'impression que la texture elle a changé et que c'est plus aussi bien. Ensuite ça ce sera pour une autre vidéo. C'est la palette Love Note de chez Beauty Bay. La palette de Saint Valentin évidemment que je l'ai acheté parce que l'année dernière j'ai pas acheté la New Romance la nuit romantique et j'ai tellement regretté parce qu'elle était trop belle mais écoute rien en plus ces palettes je veux dire c'est moins de 20 euros et là le packaging il est vraiment trop beau rien que la boîte aussi elle est trop belle il y a un petit euh, tampon en relief là vous savez beauty bay je crois que je la gardais aussi la boîte et la, la palette aussi c'est en relief tout ça c'est trop beau et bon bah c'est dans une harmonie de violet pastel et tout regardez moi ça et pour le coup je trouve que ça change des autres palettes du Tibet. Je trouve qu'elle est plus neutre. Enfin tout le monde peut l'utiliser je trouve. C'est de la couleur mais plus pastel, plus léger. Donc ça aussi je l'utiliserai dans une autre vidéo. Ceci étant dit, euh, je vais boire un petit coup de thé et puis on va pouvoir y aller. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas... Bonjour, je suis Justine alias G-Beautyfit. Ne suis-je pas sexy Non Ici on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Voilà, je voulais vous le dire. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si t'aimes ça déjà, tu peux t'abonner, me soutenir. T'es gentil, merci. Non mais je rigole, hein. tu fais ce que tu veux. C'est parti pour la vidéo J'espère que mon oeil il va pas gonfler après ça. Hein. Mais je crois savoir d'où ça vient l'œil qui a gonflé. Je pense que c'est parce que j'avais mis des fossiles. Ma colle s'était décollée ici et après le fossile elle arrêtait pas de me gratter l'œil. Et je l'avais gardé décollé parce que ça me saoulait de le recoller. J'avais essayé mais ça marchait pas. Et en fait je pense qu'à force de gratter, gratter, gratter ça fait une irritation. Trois jours après, un champignon sur l'œil. Donc d'abord on va utiliser la Power Grip Primer qui se présente comme ceci. Donc vraiment ils ont reproduit le truc. Enfin je veux dire c'est une base verte, gélifiée. Enfin bon. Donc c'est un petit flacon pompe en plastique comme ça. Appliquez uniformément du bout des doigts avant le maquillage et tapotez pour faire pénétrer. Patientez 30 secondes avant d'appliquer les produits cosmétiques. Ça colle. Vous voyez Ça devrait gripper. <rire> J'attends pas plus que ça. Hein. Est-ce qu'on testerait pas un fond de teint avec qui agrippe pas trop sur ma peau Je vais me refaire le petit airbrush flawless de chez Charlotte Tilbury. Déjà pour vous dire, euh, la base, je trouve qu'elle ressemble à cette base-là de chez ELF aussi. C'était la Dew Primer de la gamme Jelly Pop. Je trouve que niveau application c'est la même chose, c'est un peu collant, c'est difficile à appliquer. Et celle-ci elle a un rendu lumineux, ça donne du glow à la fin de la journée. Celle-ci je crois que c'est vraiment juste pour euh, agripper. Et je sens que ça me tiraille un peu sur le teint. Ouais bah ça grippe. Je le sens que ça grippe. Et du coup maintenant je vais mettre mon fond de teint. Je ne vous le présente plus, hein, ça fait longtemps que je l'ai. Sachez que la formule est vegan et que maintenant Charlotte Tilbury est labellisée cruelty free. Donc c'est le Airbrush Flawless Foundation. Donc tenue jour et nuit. Et celui-ci c'est pas qu'il tient pas sur moi, c'est qu'il a tendance à filer un tout petit peu dans les ridules. Formule assez euh, hydratante en fait. Donc je mets une pompe de chaque. Donc c'est la teinte 3 et la teinte 7. En, en chaud évidemment parce que j'ai le... Les sous ton chaud. Je vais mélanger les deux. Ça se voit qu'on est en hiver. J'ai blanchi, j'ai blanchi. J'ai trop envie d'essayer le nouveau aussi de Charlotte Tilbury. J'ai tellement de choses que j'ai envie d'essayer en ce moment. Bon, j'en mets partout comme ça. Alors, ce fond de teint hyper couvrant. Si tu veux un truc léger naturel, c'est pas pour toi. Hein. Voilà, puis je l'applique à l'éponge. Vous voyez la couvrance ou pas <rire> Waouh, je me transforme. Alors, vous voyez, même s'il a un côté hydratant, il y a quand même un fini mat, quoi. Et moi qui ai la peau un peu desséchée, bah franchement ça va. Alors je vous dis, avec ce fond de teint hyper couvrant, il y a un terrain avec l'anti-cerne. Il couvre aussi parce que sinon ça va, on va voir une différence. Hein. Vous voyez là on voit bien mes cernes, je vais les laisser comme ça, tu vas voir. Voilà, maintenant on va appliquer le concealer. Donc le Bear With Me euh, en teinte 3. 
La texture a l'air assez épaisse. Déjà, ça coule pas. Et je vais d'abord l'appliquer bah, du coup sur le contour de mes yeux. Ah, le four, il se met à sonner maintenant. Bon, je vais l'appliquer vite fait de ce côté-là. Et je vous ferai l'autre après. Alors, déjà, le gâteau, il n'est pas cuit. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que il est moins courant que le fond de teint. Ça se voit tout de suite. On voit encore mon cerne en transparence. Hein. Euh, par contre, euh, je trouve que le rendu, il est très très fin. Vous voyez, je trouve que ça se voit moins que le fond de teint sur ma peau. Je trouve que c'est... C'est hyper joli, le rendu et la couleur est très bien. Ouais non c'est pas mal, hein. j'aime bien. Est-ce que ce serait pas un petit coup de cœur Ouh, j'aime beaucoup. Il est un tout petit peu lumineux, vous voyez. Parce que ça couvre super bien quand même le cerne, mais ça reste naturel. C'est-à-dire que ça fait pas plâtre comme le fond de teint. Bon, le fond de teint fait pas plâtre, mais on voit que c'est une forte couvrance, on voit que c'est quelque chose qui se voit quoi. Alors que l'anti-cerne, pour un teint naturel, ça peut être super joli. J'avais pas envie. Je vais essayer d'en remettre encore un petit peu pour voir si on peut accentuer encore plus la couvrance. Parce que qui tente rien n'a rien, évidemment. Mais on voit encore en cerne. Donc, disons, une forte courance moyenne. Je vais poudrer mon teint avec la poudre Huda Beauty, la Easy Bake Loose Baking and Sitting Powder en teinte Sugar Cookie, qui est la teinte transparente. Alors, il file un tout petit peu dans les ridules. Ce qui est normal, hein. franchement, honnêtement, moi, ça me choque pas du tout. Il a mis un petit peu de temps à filer dans les ridules. Je trouve que ça, c'est très correct. Je trouve qu'il se fixe bien, parce que, bon, franchement, moi, les anti-cernes, ils partent dans tous les trous, hein. <rire> Si je peux dire ça comme ça. <rire> Allez, je vais fixer ça avec l'éponge, tiens. On va voir ce qu'il peut endurer, leur cisterne. Est-ce qu'il supporte quand on lui en met plein de poudre sur la tronche Allez, on va voir. Est-ce que ça fait un effet cakey Je fais jamais ça d'habitude. Hein. <rire> Aujourd'hui, je m'en bats. J'ai envie, de... envie de me marrer un petit peu. En levant l'excédent avec de... un petit pinceau. Qu'est-ce qu'il donne avec une petite poudre bien, bien, bien pressée dessus Il est invisible. Vraiment, il marque pas du tout la texture de la peau. Il est vraiment pas voyant du tout. On voit plus la poudre que le correcteur. Un petit coup de cœur pour l'anti-cerne, je pense pas que je vais mettre les autres, maintenant je mettrai que lui. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les yeux, parce que je préfère finir mon teint après. Et du coup, je vais pouvoir tester cette palette. Donc la palette la révélation. Et je trouve que c'est super bien le packaging tout blanc, parce qu'en fait, bah, quand tu ouvres la palette, c'est vraiment une révélation. Tu vois <rire> T'as une belle surprise quand même, parce que tout blanc, tu te dis oui, ça va être une palette de nude. Et ben non Super joli, donc je sais absolument pas ce que je vais faire, mais j'ai envie de mettre plein de couleurs. Je te le dis tout de suite, ça va pas être du naturel. Et puis du coup, on va commencer bah, par le beige clair qui s'appelle Harmonie. Ah, et puis les phares, ils sont le nom des phares. Harmonie, confiance, désir, irrésistible, plaisir, force, caractère, passion, bonheur, élégance, arrogance, audace, courage, tentation, éternelle. J'aime trop les noms. C'est français, pour une fois, c'est beau. Donc du coup, on va déposer ce petit phare sous l'arcade sourcilière pour faciliter l'estampage par la suite. Puis ce four qui se remet en route, c'est normal, le four doit être cuit. Le four doit être cuit, pas du tout. Le four est cuit, bah c'est sûr que le four du voisin il est cuit parce qu'il a explosé. <rire> je t'ai dit qu'il est loin d'être cuit le gâteau. Hein. Il est encore bien liquide. <rire> je rajoute 10 minutes mais euh, il n'est pas encore cuit. Donc du coup je vais directement partir sur un marron froid. Il y a un marron chaud, oui, mais il y a un marron froid. Le phare force. Et si c'est pas merveilleux un marron froid Parce qu'on a toujours des marrons chauds, ça commence à me gonfler ces marrons chauds. <rire> Merci Fabien. C'est très bien. Petit pinceau boule de chez Jessup. Le mule 13. Donc avec le phare force, le petit marron. Et j'ai envie de faire une forme euh, un peu farfolle. <rire> Donc je commence dans le coin interne, là. Au-dessus du creux. Qu'est-ce que ça grave de se remaquiller oh Déjà niveau pigmentation, bah, c'est très bien, très correct. Hein. À première vue comme ça, c'est pas des fards qui tâchent. Vous voyez, c'est pas les fards, c'est pas des pigments, vous voyez ce que je veux dire Mais ils ont l'air pigmentés, mais pas... Pas trop. Donc en fait, vous voyez, je laisse ma paupière relâcher, je ne lève pas les sourcils parce que sinon, vous voyez, ça, ça déforme mon truc. Et je veux que quand j'ai la paupière relâchée, je veux que ça fasse une forme, vous allez voir, comme ça. Et après, je vais faire un cas de crise. Je vais nettoyer la forme. Et là, je remonte vers mon sourcil. Enfin, j'étire vers mon sourcil. Très, très jolie teinte. C'est froid, c'est joli. Franchement, c'est très joli. Donc, je vais d'abord flouter un peu. Donc, j'essuie mon pinceau et je vais d'abord estomper un petit peu les bordures du dessus pour commencer le travail et d'estompage évidemment je vais prendre un autre pinceau c'est le Beauty Bay le A Shorty c'est un pinceau qui est un peu plat mais fluffy et du coup bah, je vais prendre le fard confiance et du coup bah, je vais le mettre en transition c'est à dire au dessus pour suivre cette couleur continuer l'estompage et en même temps faire une, une petite transition quoi je reprends un petit pinceau où j'ai appliqué le beige pour euh, pour estomper bah, la seule partie qui peut rester un peu beige. On est vite arrivé à mon sourcil, je te le dis. 
Et du coup, je vais prendre un tout petit pinceau, celui-là. Donc c'est le, le Mule 18 de chez Jessup. Et je vais prendre le noir, le éternel. Et je vais travailler la précision. Donc je vais vraiment retravailler cette forme-là tout au bord. Je lève un petit peu le menton pour me regarder en bas et vraiment pour pouvoir vraiment faire la ligne de ma forme. Et du coup, pour estomper le noir, moi je reprends mon petit pinceau boule qui m'a servi à mettre le force. Ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais venir prendre ma base à paupières. Je vais prendre celle-ci, la Beauty Bay. Et du coup, je vais tout simplement venir redessiner la forme avec la base à paupières. Le four a encore sonné et le gâteau n'est toujours pas cuit. <rire> du coup maintenant, je vais mettre le Audace, donc celui-ci le violet. Du coup je vais le mettre avec un pinceau biseauté comme ça. Il est trop beau. Alors je le mets grossièrement pour commencer. Hein. Et après je viens rejoindre en fait ma forme. Tu vois ce que je veux dire Du coup il faudrait que je le fonde un petit peu. Donc je vais prendre un petit pinceau un peu estompeur. Je vais prendre celui-là mais il est gros quand même. C'est le Mule 01. Je vais le presser comme ça, entre mes doigts, pour l'estomper. Un tout petit peu pour commencer l'estompage. Et pour l'estomper, je vais rajouter du coup le fard irrésistible. Qui est violet plus clair, hein. un peu pastel. Je reprends un peu mon violet là pour fondre les deux ensemble. Ensuite, j'ai envie... Je vais mettre le bleu. Le plaisir. Je vais le mettre en coin interne. Oh là là, la pigmentation. Ouh, waouh. Wow, il me reste juste cette petite partie là. Je vais mettre le jaune avant. Je sais pas ce que je fais, hein, mais je le fais. Je mets le jaune. Allez, on va mettre le jaune. Je vais garder le même pinceau, je vais bien l'essuyer. Je vais mettre de l'autre côté. Plus jaune et violet, ça va pas du tout ensemble. Ça va pas se mélanger. Allez, on teste. <rire> Allez, on teste. Oh, Qu'est-ce qu'il est pigmenté le jaune ah Oh mon dieu. Avec le bleu ça va bien se mélanger, mais avec le violet c'est pas ouf. Et du coup j'ai quand même envie d'utiliser le irrésistible, le arrogance pardon. Mais il est crémeux. Waouh Je m'attendais pas à ça. Ah ouais c'est de la paillette. Ah si il est trop beau. On va le prendre avec ce même pinceau, hein. on va voir ce que ça donne. Je vais le mettre en coin interne sur le bleu. Vous voyez pas, c'est magnifique. Ah non, je suis en train de me prendre un kiff total. Oh les paillettes Puis ce four qui vient de se remettre en marche. Ça me prend la tête. Je vais en mettre aussi le long du, du violet là. Parce que j'adore les paillettes. Maintenant on va faire le rat de cils. Est-ce que j'utiliserai pas une autre couleur <rire> Oui M'en fous si ça fait trop. On est là pour tester euh, tous les fards, non Écoutez, j'ai envie de tester euh, pourquoi pas le euh, rouge. Le passion. Mais c'est un rouge assez, euh, assez froid, ouais. C'est un rouge assez froid, assez fade. <rire> Mais j'aime bien, je trouve ça joli. Un petit pinceau boule. Vous voyez, le concealer, il n'a même pas bougé. Oh, J'aime trop. Vous voyez, je l'étire je un tout petit peu dans le violet pour fondre les deux ensemble. En fait, je trouve que la teinte, elle est assez claire pour, pour en même temps faire l'estampage de cette même teinte. Et du coup, sur ce même fard, que en coin interne, je vais appliquer le fard désir. Incroyable. Regardez-moi cette lumière. Il est doré. Regardez-moi cette lumière. Oh, il se prélève trop bien en pinceau. Oh, ça fait un peu un orangé. Je le mets jusqu'en coin interne, comme ça. Franchement, il me reste juste le verre à tester. Franchement, bon. J'ai déjà franchement utilisé pas mal de teintes. Je fais le deuxième œil. Voilà ce que ça donne. C'est trop beau. Bon, j'ai juste mis du mascara. Hein. On va pas mettre de crayon dans la muqueuse. Je voudrais pas avoir une autre infection. J'ai mis le Bombastic de chez Martin Cosmetics. Vous savez que c'est mon préféré. Il, vaut, il donne bien du volume, j'adore. Franchement, je kiffe. Bon, je mets pas de fossiles non plus parce que j'ai l'impression que c'est ça qui m'avait créé mon infection. Donc, on va se calmer. Entre deux, le gâteau est cuit. Mon voisin est venu le rechercher et il m'a laissé une petite part. Donc, on va le goûter. Ça va être Vu que j'ai pas mangé ce soir, ça tombe très bien. Maintenant, on va tester le produit pour les sourcils. Donc, le Tikit Stick It en teinte taupe. 
Et puis bah on va tout simplement euh, bah, brosser ses sourcils avec en espérant pas avoir besoin de faire du poil à poil à poil, le poil à poil derrière. C'est une grosse brosse comme ça. Je vais faire comme je fais d'habitude, je vais les coiffer d'abord dans le sens inverse et puis après je vais les recoiffer à l'endroit. Et puis on va voir ce que ça donne. Sachant que moi j'ai pas des sourcils très fournis. Il tâche moins que le Beauty Bay. Parce que le Beauty Bay quand je fais ça, il met beaucoup plus de produits. Voilà. Bah écoute, ça a l'air pas mal. Il a l'air de bien fixer. Est-ce que je laisserai pas comme ça Ça fait hyper naturel les sourcils. Moi ouais, j'aime bien, on va laisser comme ça. Me dites pas que cette palette, euh, elle est pas magnifique, franchement. Franchement, c'est trop trop beau. Je suis hyper contente du résultat. Euh, maintenant, on va finir le teint et après on passera aux lèvres. Je vais d'abord mettre un petit peu de bronzer froid. Donc c'est le phase 0 en teinte Aiden Agenda. Je le mets avec un petit pinceau biseauté là de chez Your Cosmetics, qui est assez, euh, assez souple. Et je vais en mettre en fait... Euh... Bah sur les contours de mon visage donc au niveau des pommettes juste en fait parce que vu qu'il est très courant ce fond de teint ça fait très plat après du coup il y a besoin de reformer un petit peu les ombres naturelles du visage mais sans abuser tu vois parce que sinon ça fait vite une grosse trace marron ici et c'est vrai que j'aime pas trop ouais juste ça ça suffit c'est léger plus en bronzer en fait hein, plutôt qu'en contouring je fais ça sur tous les, les parties qui ont des ombres habituellement et franchement je sens que mes sourcils tiennent hein. ça tient là je te le dis et du coup j'ai envie aussi de rajouter un petit peu de glow à ce bronzing Donc je vais utiliser le Wet n Wild C'est un bronzer aussi que j'aime bien euh, Qui est très 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 lumineux On croirait un highlighter clairement foncé Donc euh, je vais le mettre vraiment léger Et c'est la teinte Palm Beach Ready Ouais, Un tout petit peu plus haut Un peu sur la pommette tu vois Un peu comme si c'était mon blush Sauf que c'est pas mon blush pourquoi je me maquille pas plus souvent comme ça Je trouve ça trop beau toutes les couleurs. Et maintenant en blush, on va garder le même pinceau, hein, on va l'essuyer. Très très bien. Donc c'est le Coral de Beauty Bay, c'est un blush mat. Juste comme ça sur le haut de la pommette. C'est pas magnifique oh C'est beau purée, toutes ces couleurs, ça me donne de... ça me donne du beau au cœur. Beauty Bay, ça coûte rien, c'est de la balle. Un petit bout de gâteau. Et il nous reste l'highlighter. Les Be Perfect, ils sont pailletés, c'est les Get Wet. Perfect en, collab en collaboration avec Stacy Marie. C'est la teinte Do You. C'est une teinte un peu rosée comme ça. Et je vais juste venir la déposer sur le haut de ma pommette. Je trouve que ça va bien avec le, le fard violet. Ça c'est de la paillette. Hein. Si t'aimes pas la paillette sur le haut, sur les joues, tu vas pas aimer. Hein. Mais moi j'aime bien la paillette. Ça ne me dérange pas du tout. Donc maintenant on va pouvoir tester les produits lèvres de Fabian Cosmétiques. Donc j'ai pris du coup comme je vous ai dit un crayon et un gloss. Tout simplement parce que les teintes de rouge à lèvres, il y avait un nude rosé, un nude marronné et un rouge foncé. Mais moi, ça m'intéressait pas trop, quoi. Moi, vraiment, ce qui m'intéressait, c'est plus le crayon marron et le multiple facette, là, le gloss. Après, le reste, je trouve que c'est assez classique. Alors, peut-être que la texture était très très bien, peut-être que la couleur était très jolie. Mais je veux dire, j'ai déjà du nude, j'ai pas besoin d'en avoir plus. Donc, on va d'abord tester le crayon. Donc, c'est en plastique, hein, comme ça, 0,3 grammes. Déjà première remarque, il glisse très très bien et le marron il est assez froid et je suis très contente de ça, il est pas très très chaud. Alors j'aime bien la texture parce qu'en fait il est assez sec mais il glisse. Donc je pense qu'il va bien tenir. On colorie les commissures. J'adore. Moi j'en ai marre des nudes rosés, j'en ai marre. Je veux du nude marronné. Puis là il est assez intense, j'adore. On teste le petit gloss. Je sens que ça va, ça va grave le faire. C'est des paillettes dorées, il y a plein de couleurs de paillettes j'ai l'impression, il est pas agréable. Ah oh, je suis en train de niquer l'applicateur, chier oh, C'est beau, regarde-moi ce rendu Waouh j'ai envie d'en remettre. J'aime beaucoup la texture, il colle pas du tout. Oh il est trop beau Vraiment Fabien, c'est un sans faute pour l'instant J'adore, franchement je vous le recommande, il est encore plus beau qu'en qu vidéo. Bon, on va mettre un petit spray fixateur là. Et on va mettre le Glow Coco de chez Huda Beauty. Parce que ce teint est bien trop mat à mon goût. Voilà, là si je suis pas glowy, je comprendrai pas. Bon, mes cheveux sont en train de pousser, c'est vraiment. Euh... Hein On repassera.
final, hein, franchement, on n'est pas trop mal, je trouve. Alors là, franchement, déjà, j'ai envie de dire que tous les produits Fabian Cosmetics, j'ai été ravie. Je m'attendais pas forcément à une si bonne qualité. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'avais cet a priori. Je sais pas, je m'attendais à un truc classique. Mais là, j'ai vraiment trouvé les produits très bons. Donc, c'est une très bonne nouvelle, je trouve. Je trouve que le rendu, il est bien impactant. Les... C'est assez intense, c'est assez lumineux. Enfin, vraiment, je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut. Euh, au niveau de la base, ça change pas de d'habitude au niveau du fond de teint. C'est-à-dire que le fond de teint qui a l'habitude de partir un petit peu dans mes ridules est parti dans mes ridules. Ça fait deux heures à peu près que j'ai fait mon teint, on va dire. C'est, Je trouve que, bon, il évolue plutôt comme d'habitude. Donc, est-ce que la base... Ça grippe plus que d'habitude, je ne sais pas. Voilà, donc euh, je n'ai pas vu d'effet particulier. Truc à sourcils, bah écoutez, je trouve que c'est très bien. Ça claque bien vers le haut, sans trop d'aplatir, ça fait pas non plus effet euh, sourcils plaqués. Ça, ça les coiffe bien, je trouve. C'est très très bien. Bah c'est tout après, je crois que j'avais rien d'autre. Ah oui, le concealer. Je préfère largement au Shape Tape de chez Tarte. Franchement, il est... et pourtant j'ai mis trois fois. J'en ai mis trois fois. Il est beaucoup plus fin, j'ai mis la dose de poudre en plus. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le concealer et, euh, et je vais être très contente de le réutiliser. Écoutez, euh, voilà pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. Le petit pouce qui fait toujours plaisir. <rire> T'as l'air d'une conne quand tu fais ça. De <rire> toute façon, j'ai toujours l'air d'une euh, idiote, n'est-ce pas <rire> Abonnez-vous, parce que si vous regardez et que vous n'êtes pas abonné, mais... Why il y a plein de choses qui se passent ici. On fait la coiffure, on fait de la couture, on fait des blogs, on fait du maquillage. Tout ça en vegan et creative free. N'est-ce pas merveilleux Oui, c'est le lait. Donc tu peux t'abonner, merci. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous Ça aussi, c'est con. Mais je me démaquille pas, c'est mort. Si, si, je vais être obligée. Je vais être obligée. Je vais être obligée, Justine, de me démaquiller. Non